Si le concept du premium a été inventé par les marques allemandes, il ne leur est pas réservé. En France, c'est la griffe luxe de PSA DS qui veut occuper ce créneau. Après le DS7 Crossback, elle revient cette année avec le DS3 Crossback. C'est un petit SUV urbain qui veut aller concurrencer les Audi Q2 et Mini Countryman auprès à la fois des jeunes actifs ou des jeunes seniors à fort pouvoir d'achat. Mais pour se différencier de ses concurrents allemands, DS n'a pas le choix. Il faut à la fois qu'il soigne les équipements, la qualité de finition, mais aussi les moindres détails avec des éléments plutôt originaux. Et ce souci du détail se trouve en fait dès qu'on approche du véhicule, puisque avec la clé, les poignées de porte affleurantes qu'on trouve normalement que sur des berlines californiennes eh bien sortent de la portière. C'est donc à la fois joli, mais surtout pratique à utiliser. Pour se distinguer des concurrents allemands, DS a surtout voulu repenser l'habitacle. Alors déjà, on retrouve euh, son signe distinctif, c'est ce quadrilatère donc qu'on retrouve à la fois sur la planche de bord, qu'on retrouve aussi sur les détails du volant, et puis également sur euh, le bouton de démarrage qui est placé lui aussi à une place assez originale sous la console. Deuxième élément pour se distinguer, eh bien c'est en fait surtout d'aller les concurrencer sur leur terrain, c'est-à-dire la qualité, la qualité perçue. On trouve donc des matériaux assez nobles avec de l'alcantara, des plastiques moussés qui sont extrêmement doux. Il y a aussi beaucoup de surpiqûres et il y a une attention aux détails. Pour pour dire nous sommes une marque française, la haute couture c'est aussi dans notre pays donc il faut associer les deux. Et puis il y a aussi euh, des petits détails en fait qui qu'on repère pas tout de suite mais qui finalement à l'utilisation sont extrêmement intéressants. Et bien par exemple ces trois quadrilatères ce sont des quadrilatères ils sont tactiles ce ne sont pas des boutons qu'on enfonce. Par exemple si je veux mettre la navigation j'ai juste à effleurer le bouton, la navigation arrive sur l'écran, si je veux repasser sur la musique hop je touche à peine euh, le bouton et d'un coup d'un seul on a euh, l'écran qui est quand même assez large aussi et implanté au centre du véhicule qui euh, permet de changer, de passer d'une fonction à l'autre. En fait, ça marque l'arrivée sur les véhicules de segment B comme ce euh, petit SUV urbain des aides à la conduite. Mais les aides à la conduite, ce sont beaucoup d'informations et pour être sûr d'être efficace, il faut surtout qu'elles soient bien organisées dans le champ de vision du conducteur pour que celui-ci puisse les comprendre et donc euh, les utiliser. Et en fait, sur ce DS3 Crossback, ce qui est plutôt bien fait, c'est que le conducteur a vraiment beaucoup de possibilités de personnalisation pour utiliser ces aides à la conduite. Il y a déjà un affichage tête haute qui regroupe en fait eh bien, le classique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle je roule, les limitations de vitesse, mais aussi euh, la navigation GPS. Mais si je ne suis pas vraiment à l'aise avec euh, l'affichage tête haute, il y a aussi un cadran digital derrière le volant et celui-ci est complètement personnalisable. C'est-à-dire qu'avec juste une petite molette sur le volant, je peux soit indiquer euh, les cadrans classiques, mais je peux aussi afficher eh bien, tout ce qui est euh, conduite, c'est-à-dire tout ce qui va permettre de gérer la conduite semi-autonome, c'est-à-dire la distance, la vitesse avec le véhicule devant moi. Et donc, ça va m'indiquer tout ce qui est en train de faire ma voiture quand je vais être prise dans les bouchons ou sur autoroute quand c'est le véhicule qui va gérer euh, vitesse et distance et puis je peux aussi euh, installer la navigation et ça c'est vraiment très très bien fait et très bien pensé puisque j'ai la navigation juste derrière le volant avec juste ce qu'il faut c'est à dire la destination et puis aussi euh, la direction à suivre et le prochain changement de direction et c'est extrêmement intuitif extrêmement bien fait et ça c'est plutôt malin DS a clairement remporté une partie de son pari puisque depuis 24 heures que nous avons ce petit SUV, on nous a arrêté plusieurs fois pour nous poser des questions, que ce soit sur les motorisations ou sur la possession de 4 roues motrices ou non sur ce véhicule. Alors pour l'instant, il ne dispose que de 2 roues motrices, comme par exemple sur un Renault Capture ou sur un Peugeot 2008. Mais l'année prochaine, il disposera d'une version 100% électrique qui pourra faire toute la différence par rapport au reste de la concurrence.